tous et à toutes et bienvenue sur Narlex in Game. On se retrouve aujourd'hui pour du Thronebreaker. On continue cette magnifique histoire dans les marécages d'Ingrem. Et nous devons nous diriger vers le château de Tesla, bien sûr. Bon, on va voir, on va continuer. On regarde la carte dans la carte. Bon, il fallait que je monte vers le nord. Bon, je vais passer. Euh, je vais voir déjà ce qui se passe vers le sud. Ben, voilà. C'était pas marqué sur la carte. Il y a toujours des petites caches qui traînent dans ce décor assez lugubre. Je me déplace doucement. Les bottes pleines d'eau, bien sûr. Il y a un peu de bois. Toujours un peu besoin d'un peu de bois. The scouts rode at the fort, with Meave right behind them. Their task, to find safe passage for the rest of the force. One among them probed for the quagmire's depth, a pole of five L's in hand. Suddenly, all heard a loud clang. The scouts dismounted, then heaved a bronze statue from the mire. Once it was cleaned of slime and muck, Meave instantly recognized its elven handiwork. The sculpture was exceedingly well preserved, save one detail. Someone had removed its face, leaving a black hole in its stead. Search the environs, ordered Meave. Amongst some brambles, they discovered the entrance to a vast tomb. Its doors had been torn open. On the ground before them lay scattered bones, some yellowed with age, others fresh, cracked and tattered from having been gnawed. Neve stood silent and contemplating at the tomb's threshold. Then, torch in hand, she entered and waded into fetid waters. Her soldiers followed close, arms at the ready, a nervous sweat on their brows. Frescoes on the tomb walls depicted Angren swamps and the beasts that prowled them. Two words were inscribed over the largest of the horrors Gvern Iker. Suddenly, a roar thundered from deeper inside the tomb. Meave turned from the frescoes ah, to see monstrous yeah, eyes blazing in the dark. Je l'attendais celui-là. Ils vont éliminer le Fialon Ancien. Alors, qu'est-ce que je garde Bon, ça je l'enlève, longueur, on s'en fout. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça c'est bien. Il y a quoi d'autre Ouais, c'est pas terrible. Bon, on va voir ce que je vais faire. Alors. Skyatel Attack Et là les fantômes, faut que je les tue. Je vais tout brûler, voilà. This could hurt. Never had your kneecaps broken. Make love, not war. Bon, ça peut être une carte super euh, parce que là, euh, j'ai pas besoin de heal. Bon, ça le problème, c'est qu'on attaque. Can dwarves enfin, fight? Super bien. Ha, the fish passing lakes. Oh, même là avec ça j'ai pas de chance oh, putain je crois pas oh. ouais on verra dans trois tours alors euh... 
Jack's willing and how, but these dumb boots are killing me. Alors je l'utilise pour le faire descendre de toute façon pour utiliser l'autre carte. Ouais. Je sais pas comment je vais gagner mais... Euh... I think that's the last of them. But keep your weapons at the ready. Mmh, ouais. Je sais pas si c'est normal cette victoire. Ou... In her torch's feeble glow, the queen examined the beast's corpse. She could not help but to shudder in disgust. Perhaps it's better, she thought, that we faced it in the dark. At the corridor's end, they found a closed door. Before any could draw near, it opened with a crash. Beyond lay a circular room. Light shone through a hole in the chamber's ceiling, illuminating a stone pedestal and the sword that lay upon it. The air in here, it crackles with magic, whispered Isbel. Meave gripped the blade's hilt. A soothing warmth filled her arms and spread across her shoulders. Her tired muscles ceased trembling. Her fingers, stiff as sticks, relaxed. She brandished her prize, the air hissing as the blade sliced through it. She then nodded approvingly. The reward had been worth the risk. Il que je regarde ça, dis donc. Qu'est-ce que cette carte m'apporte mmh. hmm. Un petit plaisir particulier, je dirais. Alors... Alors j'avais le fléau. Et ça, c'est mélanger un allié dans le jeu et jouer deux cartes depuis votre jeu qui déclenche la capacité de de tous les alliés. D'accord, donc je renvoie une carte que j'ai déjà posée pour en reprendre deux. Ah, ça va être sympa. Je fais pas de dégâts, mais euh, je le teste. Du coup, on va continuer tranquillement. C'est une montagne d'or de pièces, attend toutes les ruines. Euh, euh, D'accord. Là, j'aurais pu le faire avec Gabor, mais euh, Gabor euh, a plus là. Donc, euh, tant pis. Nous avons besoin. Et vous, au travail. Oui, mon seigneur. Oh, magnifique. Même si je n'utilise pas, c'est magnifique. C'est contré. Oui, je vais continuer. J'ai eu honneur. Ok. 
Voilà, hop, comme ça j'augmente. Et je vais aller au village après. Et en plus, c'est un casse-tête. On verra après ce que leur casse-tête donne. Euh, ouais, je continue là-haut. Hein. Bon, petit village. Il y a quoi dans le village Ok, je prends. Il m'en manque un bout. Euh, magicien marchand itinérant, un fait halte, un camp. Euh, pourquoi pas Vu la tonne d'or que j'ai, j'ai besoin de bois. Je ne dis pas non. Beware The bloody mistress despises those who kill her servants. Bon, bah c'est tout. Ça a l'air. Bon, bon allez, c'est parti pour aller au camp. Et c'est parti pour aller faire euh, un casse-tête. Voilà. Attention. Et... Pouf Bon. Bah, casse-tête très sympa. Alors, la carte. D'accord. Ouais, ça fait penser à dans le coin. Bon, allez. On va récupérer toutes les ressources. Et on va continuer vers... Le pont. Bon, il a rien d'autre. Allez, au niveau. Voilà. Tiens, je crois en bas. Ouais, en bas. Voilà. Fait toujours cette plus. Your Grace, the charts say we near Tuzli. Angren renders charts helpless to show. Bon, ok, bon bah je vais tout de suite partir en or. Faire ça, puis redescendre. Ouais. Ah, c'est la fête. Me even the horseman beside her exchanged a perplexed glance. They'd heard the song clearly, both its tune and its verse. Whoever had hollowed it had to be close, and given their diction rather well oiled. Moments later, a hamlet appeared to the Lyrian's tired eyes. A great bonfire blazed at its center. Around it danced peasants, barefoot, giggling, hooting, joyful and carefree. One by one, they noticed the queen. Soon, all were silent, huddled together, children peering from behind their backs. Fear not, said Meave. We mean you no harm. What do you celebrate? A lad's grooming? Nuptials? Nay, my lady. Hell yes. The Hell gods yes. have been kind. Filled us nets and snares with game. Come time, we thank them. Yes. You've things to be thankful for. We do, my lady. And we's poor folk. So a queen? Well, you must as well. Your Majesty, stay tonight, feast with us. There'll be music oh, and plenty of room by the fire. Sur les gosses ou quoi? Oui, je reste. <sighs> Why not? Began me, daintily dismounting. We all deserve some respite, I suppose. The Lyrians needed no convincing. With astonishing haste, they removed mail and helmets, then ah, eagerly joined in the fating and dance. Amidst the trilling of flutes, fifes, and fiddles, all those gathered reveled until dawn. They could rest at last, forget about Nilfgaard and the many beasts that prowled among the reeds. They'd long remember that night, the carefree laughter, peasant maids whirling oh, in dance, the ale paysans. cold as a mountain spring, and the bread they crisped over the fire. La bière aussi fraîche que les faux -faux. One exchange hey. in particular etched itself into the Queen's mind. An exchange she overheard. 
Not a little. Not even a teeny tiny bit. I'll say it again. It's not your concern. <laughs> of course it's not. Wouldn't be so damn curious if it were. So be it. Keep your silence. But um, those eyes like the summer sky, that hair like waves of grain. I see the way you gape. What do you two speak of? Uh, your majesty. <laughs> Couldn't have answered that better myself. Who does Reynard gape at? <laughs> the new ballista, what else? Ah, what a piece of work. Pure art, I say. God. <laughs> ah, the ballista, you say? Precisely. Hmm. And what sets this machine apart from the rest? The smoothness of its wood? Its graceful curves and dainty angles? Majesty, if we may, I prefer not... I understand, Reynard. I know men often discuss the qualities of Bye. ballistae. <laughs> Consider me gone. Me turned and walked back to the fire, sat down on an old stump. <laughs> ha! That was close. I... Shh. And the faintest of smiles crossed her lips. Meave expected the villagers to request recompense for their welcome. Yet the peasants made not the slightest mention of coin and the Queen was much moved by their kindness. Once again, those with the least had proved the most willing to share. The Lyrians did not assemble come the morn. The force marched off in the afternoon, unshaven, unbathed, disheveled. Not normally one to overlook contempt for discipline, that day Meave understood even soldiers needed to let their guard down, at times. Hmm, sympathetic this petite soirée. Oh, admire, admire, admire. Oh, Clayford, oh, Clayford, play us more, you pros. Sing again, we'll dance a bit, and then we'll fix your nose. <laughs> Ils sont bien joyeux. Hein. Bon, j'ai pas besoin de faire le truc pour l'instant. Here we must part, began the druid, waking me from deep thought. We wish you good fortune, your majesty, and give thanks for the road shared with this modest gift. As the druids turned and walked away, the Lyrian's horses, unbidden, stepped back and bowed their heads. Meave gazed long after the travellers, and only then opened the bundle. The gift was indeed quite modest. The trees no longer wish us here. They... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Votre magie nous clairement a découvert un arbre creux rempli d'or et de prières précieuses. Bah. Je vais le faire, sachant qu'il y a le truc en haut. Donc au pire, bah hop, allez, je vais en haut, prendre le sanctuaire. Et remonter euh, le moral à fond. Ce sera plus simple. En quelque sorte. Bon, bah de toute façon, euh, je vais pas... Euh Je pense que je vais m'arrêter là. Ça sert à rien de continuer sur la quête principale. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ça fait déjà. Euh, la, la, la vidéo est déjà correcte au niveau temps. Ouais, en plus, je sors carrément du truc. Quoi. Faire demi-tour, c'est mieux. Bon, bah on va voir. Là, sur la carte, euh, il ouais, y a encore une bonne route à faire. Euh, Là-bas, je l'avais... Ouais, je crois que non. C'était normal que je l'avais oublié. Enfin, oublié, non. Mais c'était pas intéressant. Ouais, quelques petites ressources, mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, euh, je vais dire qu'une chose. Euh... Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime. 
et de vous abonner aussi. Et on va se dire à une prochaine. Bye bye